Very good evening, dearest friends, and warmly welcome into this sacred pentachrome full moon approach in Leo. Just looking again, do I need to translate? Okay, maybe not. So Leo full moon was just a few days ago. Uh, basically, when we count the days, it was yesterday and um, uh, but in hours we are we are not in 24 hours from the full moon it has been i don't know almost yeah it was around uh, uh, oh my gosh maybe i'm not counting but <laughs> it is more than 24 hours when the full moon was and um, Leo is always for us very important and whenever we have any full moon we always find how important they are but because Leo is so much related to the self uh, that's why it is like the um, Leo brings us into the essence of the mystery of being a human being Leo is the most human sign, uh, brings all kinds of aspects, what it is to be a human and what it is to be a member of the greater uh, family of humans. And um, basically it is said that Leo is the, the sign of individuality, but when we truly go into the the essence, what is Leo? It brings us beyond of individual being. It brings us as the opposing sign is Aquarius, which is the group sign. Leo brings us into the mysteries and into the essence, what is soul. Even though in the symbolism of the Sphinx, it is said that Leo represents the, the lower mind and then uh, Virgo, the higher mind. But when we think about really what Leo is, it is about the most essential part of us, the most deepest part of us, the, the real, the reality, what is oneself and uh, thus um, during the energies of the Leo uh, take a moment and it is worth of taking every day a moment just reflecting and going deeper into these um, questions who am I who am I really so that um, because Leo uh, reflects what it is to be a human being, it reflects what it is to be a soul, it reflects what it is, I cannot say that what is to be a spirit, what it is when that consciousness is that it um, opens the gate for spirit. It is something what we all are, what, what is the reason, the cause of anything what is happening. So in that sense, we have Leo, very high sense we have Leo. Leo is ruling uh, the highest plane, the logoic plane, and thus it is even beyond. Um, uh, beyond of monad it is something which is um, if if we think that the monad on the second plane is representing about um, like the body if one can say this way if the uh, like the body of a spirit uh, it is just the principle of that idea that the on the logoic plane it is the real essential spirit 
for us. Like the egoic lotus is a kind of a body of the soul. It is not exactly the soul, but very often we speak loosely. But when we go really into the like the technical part of these ideas, then uh, the monad, which is on the second plane, is also like a body of the spirit. It is more. Um, it cannot be say like a concretized, but it is uh, anyway some kind of unit. What is uh, um, for our understanding, it is the highest. But still, Leo brings us even deeper and even more real course of everything or, or that existence that we can call spirit. Michael would be uh, really the one who could put this in a very uh, great definitions. So we have, to, we have to just align <laughs> with his mind and he will give us more, more uh, understanding about that. But let us remember that, that really Leo brings us into all of these three aspects, which is also reflected by the sun, the sun, which is the ruler of Leo and rules in three levels. Uh, on the exoteric level, one can uh, relate that uh, there is Jupiter involved, but then esoteric level, we have Neptune involved, uh, Sun veils the Neptune, and in the highest level, in hierarchical level, Sun veils Uranus. But um, let us go now uh, in that whole idea of the Sun. Let us align with the Sun. Align now with the heart of the sun. And through that aligning with Neptune.
and now align with the central spiritual sun and sun veiling Uranus. Now we align with the light, which is uh, related to Leo, the light of the soul. And I'm now going to say also in Finnish, Viritaudumme nyt sielun valoon. A reflected point of logoic, light, logoic, or divine. Heijastunut valo, piste. Lokoinen taikka jumalallinen. The light diffused is in cancer. Now focuses and reveals eventually a point. Hajonnut ravon valo nyt keskittyy ja paljastaa lopulta pisteen. Reflect that why this point is so crucial to understand. Why this point is so important for us to understand that its appearing is behind the evolution of the soul. Pohdiskele sitä, että minkä takia tuon valopisteen ilmentymä on sielun evoluution kannalta tärkein.
follow actually about this uh, the light of the soul how it is calling and magnetizing everything tunnista se kuinka tuo valo magnetisoi ja kutsuu it draws towards that center towards that point se vetää meitä kohti tuota pistettä And that is the secret of this blue disk or indigo disk. Ja tuo on se salaisuus, mikä liittyy indikon väliseen kiekkoon. Tibetan always talks about it. That's why it is very important for us to recognize that point within that we find it always siksi se on tärkeää että löydämme sen aina Today we have the word registration. Meillä on nyt tuo sana rekisteröiminen. Facilitate, facilitate the growing realization of the group's accomplishment by adopting an inner attitude of registration by the mind. Edistä nyt ryhmän saavutusten kasvavaa ymmärtämistä omaksumalla sisäinen rekisteröimisen asenne, joka on mielessä. It is like we rehearse every month this that we are scanning within, that we start to learn, have, has the group, moved forward has it accomplished something this is the real thing what the tibetan master is addressing for us ja tuo on se todellinen asia mitä tibetiläinen mestari meitä huomioi tai ohjaa meitä huomaamaan Of that which group soul has sought to impress at the moment of attempted and achieved contact. Se on se, mihinkä ryhmä siellä on pyrkinyt tekemään vaikutuksen aiotun ja saavutetun yhteyden hetkellä. And this is happening during the moment of the full moon. Ja se tapahtuu täyden kuun hetkellä. If we go back in our memory and... We reflect that, that how we took the um, common approach in the Tibetan masters in a study room. Jos muistamme, millä lailla lähestyimme tiibetilaisen mestarin opi, opiskeluhuoneessa. Try to reflect that, register what our soul, what the, the uh, soul, group soul was attempting during the achieved contact. Ja purimme. Katsomaan, mitä ryhmän sielu aikoi saavutetulla yhteyden hetkellä. Thank you.
So we continue to rehearse these that we become all the time bitter and bitter in registration. Ja jatkamme tätä niin, että ja harjoitutamme itseämme niin, että tulemme koko ajan paremmaksi rekisteröimisessä. August, which is ruled by Leo, is the month of the dog star. Elokuilta leijona hallitsee on koiran tähden, eli Siriuksen kuukausi, or of Sirius, which thus brings Sirius into a close relation to Leo, joka tuo Siriuksen läheiseen suhteeseen leijonassa. Leo, in the cosmic sense and apart from our solar system altogether, is ruled by Sirius. Leona kosmisessa mielessä ja lukuun ottaen aurinkokuntamme, sitä hallitsee Sirius. Now let us again align with this beautiful star of sensitivity, of initiation. Virittäytykäämme nyt taas tuon Jaanaan tähteen joka on vihkimyksen ja initiaation ja herkkyyden tähti. So if you can reflect your chart, Sirius is um, in Cancer around 14 degrees. Ja Sirius on itse asiassa Ravussa noin 14 asteen tietämillä. You can reflect, do you have anything there? But let us again align with the hierarchy. Virittäydymme taas hierarkiaan. And they work with the great blue lords of Sirius. Ja tuohon virittäytyen, tuohon suureen Siniseen loosiin Siriuksella.
we can reflect that um, if you were uh, in the full moon uh, Zoom meditation, we were reading by TK certain things. And if you can remind yourself how it was described that the Syrian light is pulling us towards it. Jos muistat palveluksesta, että Siriuksen valo vetää meidän puoleemme, puoleensa. It is some kind of very, very strong heart line, which goes via the heart of the sun to Venus and Earth, Shambhala, and through Shambhala hierarchy to us. Ja tuo linja, sydämen linja tulee auringon sydämen, Venuksen ja Shambhalan hierarkian kautta. So it can even hurt your heart if you can respond some of these pulling energies which are magnetically drawing us towards it. Se saattaa jopa koskea sydämeen, koska tuo vetovoima on niin suuri. It is a great mystery. Se on todellakin suuri mysteeri. But um, there are the ancient um, story telling about that this magical light of Sirius that when it touches you, it is like that uh, the the one becomes sick by um, yearning deeply to that source that uh, one can never be any more uh, turned back to to it if 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 it once has really touched sanotaan että jos tuo valo todella koskettaa niin me emme koskaan pääse siitä irti vaan me emme voi kääntää sille selkäämme it is so magical se todellakin on niin maaginen. So now we go into the meditation itself. Ja nyt aloitamme tuon varsinaisen mietiskelyn. So let us align with the group members around the world. Pirittäydymme ryhmän jäseniin ympäri planeetan. And let this Syrian love pour through and pouring through your heart to your sisters and brothers and all workers of light. Ja anna tuon Siriuksen, Sirius rakkauden kulkea kauttasi. Ryhmän jäseniin ja kaikkiin kansatyöntekijöin ympäri planeetan. Reflect our purpose. Heijasta tarkoitustamme. To build the chalice of Christ consciousness. Rakentaen Kristustietoisuutta. And in real sense, the group being that chalice, niin että ryhmä onkin tuo malja. Holding the Christ within. Ylläpitäen Kristusta sisäisyydessämme. And again, bringing the energy of the cosmic Christ, which is pouring from Sirius. Ja tuoden kosmista Kristusta, joka tulee Siriukselta. You can reflect that triangle which is formed by the great pair Sirius and Pleiades 
voit pohdiskella tuota kolmiota, jonka muodostavat suuri karhu, Sirius ja Pleiadit. Or seven stars or Pleiades. Paremminkin seitsemän Pleiadin tähtiä. Thus the whole Pleiades has, if I remember correctly, it had anyway hundreds of stars. Jossa oikeassa suuressa Pleiadissa on satoja tähtiä. Let us now place our symbol, the indigo blue rose, as the sign of our work, our sacred work for humanity. Merkiksi pyhästä työstämme ihmiskunnalle. We place it wherever we are. You can imagine if you want your inner altar upon which you can place it. Ja voit visualisoida, jos haluat sisäisen alttarin, jolle asetat sen. Align with the triangle, your blue rose triangles, or the triangles in general, and visualize the Christ in the center of the triangles. Ja näe Kristus kolmion sisällä virittäytyen sinisen ruusun kolmion ja myös muihin kolmioihin. We now turn our consciousness, focus upon Sri Lakshmi, the planet Venus. Virittäydymme, fokusoidumme nyt Sri Lakshmiin, planeetta Venukseen which is representing the soul aspect for our planet, joka ilmentää sielu aspektia planeetallemme, and for us as well in our horoscope, ja meille myös horoskoopissamme. You can reflect where Venus is placed in your chart. Voit myös taas tarkistaa, missä Venus on kartallasi. We align with that sacred pattern which planet Venus, the Earth and the Sun are forming by their conjunction. Virittäydymme tuohon pyhän olkuun, jonka, joka muodostuu Venuksen, maaplaneetan ja auringon konjunktioista. Which is this amazing, beautiful Five petaled rose, joka on tuo kaunis, viisisakarainen, terälehtinen ruusu. Or five-pointed star, as you may also see, taikka tuo viisi sakarainen tähti, sacred pentagram, pyhä pentagram. Reflecting the Stella Maris, which Mary is also called. Joka heijastaa Stella Marista, jota myös Maria kutsutaan. The Star of Direction. Visualize now the five-pointed star above the group. Visualisoimme viisi sakaraisen tähden ryhmän yläpuolella. Shining the light of Sirius. 
shining the light of initiation. Säteellen siliuksen valoa, vihkimyksen valoa. See that in the center appears the rose, indigo blue rose. Ja näe, että ryhtäiden sisälle ilmentyy sininen ruusu, which is starting to rotate, joka alkaa pyöriä slowly and then faster. Ensin hitaasti ja sitten nopeammin. And thus performing this sacred door. Ja näin muodostaen salaisen oven. Indigo blue disk. Indigon sinisen kiekon. The door within. Sisäisen oven. Line, the energy which is behind the door, behind this disk, virittäyty siihen energiaan, joka on tuon kiekon takana. Go through that door. Mene oven läpi. You come into the space where before your eyes appears 108-petaled indigo living lotus flower. Ja etesi ilmaantuu 108 terälehtinen elävä luotuksen kukka. Align with that quality. Virittäydy sen laatuun. And the light of the soul. Self valossa. Visualize that you are standing upon one of the petals. Näe, että seisot yhdellä terälehdistä. All of these petals are indicating a particular divine quality and power. Ja jokainen näistä terälehdistä ilmentää yhtä. 108 jumalallista laatua ja voimaa. The power against one of the 108 sins. Jokainen näistä edustaa yhtä jumalallista voimaa, yhtä 108 syntiä vastaan. All of them are representing one of the names of deity. Ja jokainen näistä edustaa yhtä Jumal olennon nimistä. The name indicating that sacred power, divine power. Ja jokainen näistä nimistä ilmentää yhtä pyhää jumalallista voimaa. You hold one of them. Sinä vartioit yhtä niistä. You recognize that upon all these petals stands your sisters and brothers. Ja huomioit, että jokaisella terälehdellä seisoo joku sisaristasi ja velistäsi.
we align with this chalice that we are building upon the mental plane. Pirittäydymme tuohon maljaan, jota rakennamme mentaaliselle tasolle. Repeating the name of the deity, we are building the virtues in this chalice. Kun lausumme tuon Jumalolennon nimiä, me rakennamme hyveitä tuohon maljaan. This holy chalice, which is overflowing with the essence of the names of Sri Lakshmi and the deity. Tuo pyhä malja, joka ylitse vuotaa, joko Sri Lakshmi tai Jumal olennon nimen ydin energia. This chalice is also showered by the energy of Leo during this month. Ja tuo malja, siihen vuodattuu myös leijonan energia tässä kuukaudessa. The name for this month is Radha, devotion, indicating how Sri Lakshmi is really devoted to Vishnu, joka ilmentää sitä kuinka Lakshmi on omistautunut Neptunukselle Vishnulle, Venus devoted to Neptun, Venus joka on omistautunut. Let us now sound 108 times our sacred name and Shraddha. So 108 times our sacred name and Shraddha.
we have now Sun which has moved into the third decanate. Now we'll just check that what is the decree. It is the 21 decree now in Leo, the Sun. And uh, we have now behind this decanate the constellation Crow, Corvus, or the Raven. Nyt tuon kolmannen dekanaatin takana, missä aurinko on tällä hetkellä, löytyy Korvuksen konstellaatio. And this is again year after year bringing us to that kind of energy where we have to learn the law. Ja se tuo meidät siihen energiaan joka vuosi, joka opettaa meille lakia. The divine law. And uh, Leo is um, with Saturn um, teaching us the way to Shambhala. Ja Saturnuksen kanssa Leijon opastaa meitä kohti Shambhala. So... Um, in your deep contemplation, try to understand the divine law, how it is working in your life. Nyt syvässä mietiskelyssäsi niin pyri saavuttamaan jonkunlaista ymmärrystä, minkä, millä lailla jumalallinen laki toimii omassa elämässäsi. Sirius brings us the law of freedom. Sirius tuo meille vapautuksen lain. So we need to understand anew what means the law. Meidän tulee oppia ymmärtämään uudella tavalla, mitä laki tarkoittaa. This great law of freedom 
is pouring from Sirius and it is related to law of karma, which is making us free. Tuo ihana laki tulee Siriukselta, joka saattaa meidät vapaaksi. Sen alaisuudessa on karman laki. So higher layer is hunting always the law self. Korkeampi leijona metsästää aina alempaa itseä. Personality desires has to go. Persona. Halut, niiden täytyy mennä. So under this law of freedom, let us surrender to the higher will of the higher Leo. Avautukaamme ja antautukaamme tuon vapautuksen lain alla korkeammalle tahdolle ja korkeammalle leijonalle. In silence we enter in, ja hiljaisuudessa me kuulemme sisäänpäin. Meeting the higher Leo, kohdaten korkeamman leijonan. In that space, we can start our work of formulating the motto. Me tässä sisäisessä tilassa alamme nyt muodostaa mottoa tulevalle kuukaudelle. We have been reflecting the past month. Olemme tutkineet edellistä kuukautta. The teachings and the learnings of the past month. Edellisen kuukauden opetuksia ja oppia. Tibetan was uh, indicating all the time about the importance to be aware during the full moon times. And really make a real and serious effort of marking everything down in your spiritual diary. Hän aina alleviivasi, että täyden kuun aikana tehdään katsaus edelliseen aikaan ja kirjataan asioita ylös. We enter in, into silence and Work through again in our minds, looking the motto. Nyt katsomme sisäisyydessä mottoa. Reflect in your deepest cave of the heart, where you meet the Christ. Syvimmässä sydämessäsi, missä kohtaat Kristuksen. Listen what your The higher Leo, the soul, whispers. Kuuntele, mitä korkeampi leijona nyt kuiskaa. What guides you in the service? Mikä ohjaa sinua palveluksessa? Under the command of the Christ, Kristuksen toivon mukaisesti. Käskyn mukaisesti. Now create this motto that which helps you in your spiritual goal. 
for the coming month, which keeps you on track. Nyt luot tuo motto, joka auttaa sinua tämän kuukauden henkisessä tavoitteessasi, mikä pitää sinut raiteilla. We have also tomorrow time to finalize it, but go within and reflect. We have two minutes of silence. Mene sisäisyyteen ja katso. Pidämme kahden minuutin hiljaisuuden. And we still continue tomorrow. Jatkamme vielä huomenna. Let us sound now the great invocation. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little will so men. The purpose which the masters know and serve. From the center which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. light and love and power restore the plan on earth. Oh.
Align with the great Lord, the Christ, and his spiritual hierarchy. Pidittäydyn suureen Herraan Kristukseen ja henkiseen hierarkiaan. Feel the divine love sweeping through you and through the group of pluros. Tunne jumalallisen rakkauden kulkevan kauttasi ja ryhmämme kautta. Radiate that love, the divine love. Heijasta ja säteille tuota rakkautta. Radiate this love to your sisters and brothers. Sätele tuota rakkautta sisarillesi ja verillesi. And bless your sisters and brothers. Ja siunaa sisarisi ja veljesi. Your sisters. I bless you, my beloved sisters, the mothers of the Christ. Siunaan teidät kallisarvoiset sisareni, Kristuksen äidit. I bless you, my beloved brothers, the protectors of the Christ. Siunan teidät kallisarvoiset veljeni, Kristuksen suojelijat. The blessings pour through the group over the worlds to all sentient beings. Thank you, dearest group. Thank you for your participation and for your presence. Kiitämme rakas ryhmä taas läsnäolosta ja uh, osallistumisesta. We still have tomorrow, the fifth day, at, at this same time. Ja huomenna on tuo viides päivä ja lähetys samaan aikaan. See you then. Now lots of love to everybody. And um, 
Good night from Finland ja hyvää yötä täältä etelästä ja huomiseen.